So Indian market in the next two years is 100 crore. Now, you can see a fraction of 3 to 5 crores in the Indian market. So, the sole brand is created. In the next two years, you can see a 100 crore brand. You can see an immediate curriculum. If you have a wooden trade, you can see a lot of money, a lot of money, a side income plan. You can see that in these numbers, you can identify a good investment in one stock. You can identify a good investment in one stock. ADF Foods is a cash flow and expansion and PE levels are moderate. Once you have a lot of market investors who are expanding and doing a lot of marketing, all of the numbers are increasing and there are also a wipe in ADF Foods. If you have an MNC, based on number of shares as well as volume, we can get a market cap. That market cap is a little bit of a little bit of a little bit of a little bit. But stock price... கட்டு மாடத்தின் வலிமை கட்டிடங்களின் பாதுகாப்பு ஸ்ரீ துர்காட்டிகம் டிக்கம்பிகள் நியூஸ் கைஃபே நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் கணேசன் திரு உங்கள் ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட் பங்கு சந்தை சார்ந்த விஷயங்கள்ல இன்னைக்கும் வந்து நம்ம ஒரு மூணு ஸ்டாக்ஸை பத்தி பார்க்க போறோம் இதுல முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஒரு கம்பெனி பல நாளா இருக்கலாம் பல வருஷமா இருக்கலாம் பட் அதுக்கான மொமெண்டம் அதுக்கான டைம் வந்தால் தான் அந்த ஸ்டாக்ஸ் வளரும் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்டாக்கை பற்றி அனலைஸ் பண்ணும்போது டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நான் சொல்கிறது வந்து டாடா எலிக்ஸி ஸோ டாடா குரூப்பு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே இந்த கம்பெனி இருக்குது பட் ஆனால் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெல்த் கிரியேட்டராக மாறி இருக்குன்றதில் மாற்று கருத்தே இருக்க முடியாது ஸோ இவங்க வந்து டாடா டெக்னாலஜிஸ் தனியாக இருக்குது டாடா எலெக்ஸி தனியாக இருக்குது டாடா பிராண்டுன்னு பேசினாலே டிசிஎஸ் தான் பிக்கஸ்ட் கேஷ் கவ் ஏன்னா அவ்வளோ டிவிடன்ஸ் அண்ட் அவ்வளோ பெரிய கம்பெனி ஃப்ளாக்ஷிப் கம்பெனின்னு சொல்லலாம் டாட்டாக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கம்பெனி இது மூணுமே குட்டி குட்டி டிஃப்ரென்ஸ் உள்ள ஒரு பெரிய கம்பெனிஸ் அண்ட் டாடா எலெக்ஸி வளர்ந்து வர கம்பெனின்னு சொல்லலாம் டிசிஎஸ் வந்து வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் ஐடி சர்வீசஸ் டாடா டெக்னாலஜி ரீசெண்டாக தான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி ஐபிஓ வந்துச்சு மிகப்பெரிய டெபுன்னு சொல்லலாம் ஃப்ரம் டாடா அது அதே மாதிரி டாடா எலெக்ஸி ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டில் இருக்குது பட் லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் க்ரோஸ் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி ரூபாய் வெறும் ஒரு லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ எதுக்கு இந்த நம்பரை நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன்னா யாரெல்லாம் பங்கு சந்தையில் வந்து உடனே ட்ரேட் பண்ணி எனக்கு பல கோடி லாபம் வேணும் பல லட்சம் லாபம் வேணும் சைட் இன்கம்மாக பிளான் பண்ணலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு இந்த நம்பர்ஸ் பார்க்கறதுக்கு மூலமாக லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்டிங்கில் ஒரு ஸ்டாக்கில் நல்ல ஸ்டாக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு சும்மாவே இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு ரெண்டு கோடி ரூபா கிடைக்கும் இல்லை பல கோடி இல்லை பல லட்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ரியல் எஸ்டேட்டில் ஒன் லேக் இப்போ எங்கேயுமே இடம் வாங்க முடியாது ஒன் லேக் எங்கேயோ வாங்குறீங்கன்னா இட் மீன்ஸ் அது வந்து ஒன்றுமே ரொம்ப ஃபேராகவே ஆஸ் வெல் அது வளருமான்ற நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் பட் ஸ்டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல கம்பெனி அப்படின்னா டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் நிறைய நம்ம லாஸ்ட் ஃபியூ வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் ஒரு லட்சம் போட்டிருந்தா எவ்வளோ லட்சமோ கோடியோ வந்திருக்கோன்றது நமக்கு தெரியுது அகெயின் டாடா எலெக்ஸி என்ன டிஃப்ரென்ஸ் மற்ற கம்பெனிஸோடனே பார்த்தீங்கன்னா இது டிசைன் ஃபோக்கஸ்டு விச் மீன்ஸ் அந்த டிசைனிங்லேருந்து பிராண்டிங் அண்ட் ரிசர்ச் பண்ணி லான்ச் பண்ணுற வரைக்கும் இவங்க வந்து எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க டாடா எலெக்ஸி இவங்களோட ரெவன்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஆட்டோ ஆட்டோ அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆட்டோமோட்டிவ்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒரு கார் டிசைனிங் இல்லைனா அடுத்த லெவல் ஆஃப் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பிராண்டிங் இது எல்லாமே பண்ணி லான்ச் பண்ணுற வரைக்கும் இவங்க ஆட்டோமோ ஆட்டோமோட்டிவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் செக்டாரில் இருக்காங்க அஸ் வெல் அஸ் மீடியா அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர் அண்ட் ரிலேட்டட் அலைட் சர்வீசஸ் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் சர்வீசஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸாக வந்து ரிசர்ச் பண்ணி எந்தெந்த செக்டர்ஸை ஒன்றா பண்ண முடியுன்ற பாயிண்டில் இவங்க வந்து இந்த குரூப்பிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ரெவென்யூ ஹெல்த் கேரில் ஒரு தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் கிட்ட ரெவென்யூ ரிமைனிங் வந்து மற்ற செக்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து வந்திருக்கு அகெயின் டாடா எலெக்ஸி ஒரு இப்போ ஸ்டாக் ப்ரைஸ் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணாயிரம் கோடி கிட்ட இருக்கு ஸ்டாக் ப்ரைஸும் கிட்டத்தட்ட செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இது பீக் வந்து ஒம்பதாயிரத்துக்கு மேலே ஒம்பதாயிரத்தி நானூறு பக்கம் போச்சு இப்போ லாஸ்ட் ஒன் இயராக ஒரு பெரிய டிக்ளைன்னும் சொல்லலாம் ஐடி ஸ்டாக்ஸ் டவுன் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் இவங்க மிகப்பெரிய ரெவென்யூ இதுவே பா கிளைன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபைவ் அண்ட் டென் கிளைண்ட்ஸ் தான் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் ரெவன்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாமே மல்டி
கம்யூனிகேஷன் மீடியா எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது அப்படின்றது தான் இவங்களோட இது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கார்ஸுமே அட்வான்ஸ்டு அண்ட் சென்சார்ஸ் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆகுதுன்னா சென்சார் ஏதாவது போயிடுச்சா அப்படின்ற செக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இவங்க இதில் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் ஃபியூச்சர் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸில் மாறிடும் ஸோ ஃபியூச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்க அப்கிரேடடாக இருக்கிறதுனால புதுசாக ஆர்என்டி பண்ணுறதுனால இவங்களுக்கு நிகர் இவங்க தான் இந்த இதுலன்னு சொல்லலாம் இந்த செக்மெண்ட்டில் இவங்களுக்கு காம்படிட்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் ஐடி அப்படின்னு சொன்னாலும் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபேக்டர் அந்த டிசைனிங் ஃபோக்கஸ்டு அப்படின்றதுனால இவங்களோட காம்படிட்டர் கேபிஐடி டெக்னாலஜி அவங்க மெயினாக ஆட்டோமோட்டிவ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷனில் மட்டும் இருக்காங்க பட் இவங்க அலைடாக எல்லா செக்டார்ஸ்லேயும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இந்த மீடியா அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இவங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இன்னும் நல்ல வளர்ச்சி அடையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் ப்ரைஸ் அர்னிங் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது அது போக போக குறையுமா அப்படின்னா ஹை க்ரோத் கம்பெனிக்கு யூஸ்வலாகவே பிஇ ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதற்கான விலையை கொடுக்க நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா அப்படின்றது முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸில் என்டர் ஆகிறதுக்கு ஸோ இது கோவிட் டைம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தது இப்போ ஒரு ஃபோர் இயர்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டாக் டபுள் ஆகிருக்கு ஸோ இதோட வளர்ச்சி கண்டினியூஸாக லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் இருக்கு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ்லேயும் நம்ம பார்த்தோம் பண மதிப்புலேயும் பார்த்தோம் ஒரு லட்சம் போட்டிருந்தா எவ்வளோ ஆயிருக்கும் ஒன்று ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை நீங்கள் இன்னும் நிறைய அனலைஸ் பண்ணலாம் அண்ட் நாற்பத்தி மூணாயிரம் கோடின்றதுனால மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இந்த மார்க்கெட் கேபிட்டல் சேல்ஸ் இந்த சேல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் கேபிட்டல் சேல்ஸ்னு ஒரு இண்டிகேட்டர் அது ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் இருந்தது இப்போ ஒரு எயிட் டு நைன் டைம்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குரோத் இது வந்து சஸ்டைனபுளாக இருக்குமா அப்படின்னா கண்டினியூஸாக ஃப்யூச்சர் ஃபோக்கஸ்டு பிஸ்னஸ் இருக்கும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மார்க்கெட் கண்டிஷனை பொறுத்து என்ன தான் ஒரு டிக்ளைன் ஆனாலும் பெரிய மிகப்பெரிய டிக்ளைன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக தான் இருக்குது இந்த கம்பெனியில் அண்டு இவங்களோட மோட் ஃபேக்டரே டிசைன் ஃபோக்கஸ்டுன்றதுனால தைரியமாக இந்த கம்பெனியில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஃபர்தர் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் ஃபோக்கஸ்டுன்னு சொல்லலாம் பட் அதுவும் லோக்கல் மார்க்கெட்டை விட ஃபாரின் மார்க்கெட் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் ஃபோக்கஸ்டு ஒரு கம்பெனி அது வந்து ஒரு ஃபுட் பேஸ் கம்பெனி கால் ஏடிஎஃப் ஃபுட்ஸ் இது வந்து அமெரிக்கன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்றது தான் நைன்டீஸில் ஆரம்பிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் யூஎஸ் பேஸ்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து நேம் மாற்றி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லோக்கலி மேட் அதாவது இந்தியாவில் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி ஃபாரின் மார்க்கெட் யூஎஸ்ஆ இருக்கட்டும் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் இது மாதிரி அக்ராஸ் இந்தியா யாரெல்லாம் இந்தியன் டயஸ்போரா சொல்லுவாங்க இல்லையா என்ஆர்ஐஸ் யாரெல்லாம் இந்தியாவிலேருந்து போய் செட்டில் ஆகிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தேவையான லோக்கலி மேட் ஃப்ளேயர்ஸ் அதாவது பஞ்சாபாக இருக்கட்டும் ராஜஸ்தான் இந்த மாதிரி அந்தந்த ஸ்டேட்டில் என்னென்ன ஸ்பெஷலோ அதை வந்து இவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தை இருக்குது ஏன்னா இந்தியன்ஸ் வந்து நிறைய போய் ஃபாரினில் அப்ராடில் செட்டில் ஆகிறதுனால அதுக்கான மார்க்கெட் இருக்குது இன்னொன்று இவங்க ஒரே பிராண்டை எல்லா ஊர்லேயும் பண்ணாமல் யூஎஸ்னா அதுக்குன்னு ஒரு பிராண்டு அசோக்கோன்னு ஒரு பிராண்டு இருக்குது அப்புறமா ட்ரூ இண்டியன் ஒரு பிராண்ட் ஏரோப்ளைன் ஒரு பிராண்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் சட்னீஸு அப்புறம் பிக்கல்ஸு இதெல்லாம் ரோட்டிஸ் இதெல்லாம் எதெல்லாம் வந்து இங்கேருந்து மிஸ் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து ரெடிமேட் ஃபுட்ஸாக வீட்டில் தயார் பண்ணி ஜஸ்ட் குக் ரெடிமேடாக குக் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரியான ஐட்டம்ஸ்லாம் இவங்க ரெடி பண்ணி இது பண்ணுறாங்க அண்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் மோஸ்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிஸ்னஸ் பதாஞ்சலியோட ஒரு பிக்கஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஐ திங்க் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டுக்கு இவங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஸோ விச் மீன்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட்ஸை அப்ராட்டில் கேட்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான ப்ரா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிஸ்னஸையும் இவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து இவங்க இது வரைக்கும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணவே இல்லை இப்போ வந்து சோல் எஸ்ஓயுஎல் அந்த பிராண்டை வந்து இதே ப்ராடக்ட்ஸை இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்னலாம் கொடுக்க முடியுமோ அதை வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஐ மீன் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க அதை வந்து அக்ராஸ் இந்தியா எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான வேலைகளை இறங்கியிருக்காங்க அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டிலேயே இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவல் க்ரீன் ஃபீல்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் அதாவது ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் புதுசாக கம்பெனி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுலாம் இவங்க வந்து பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்தியன்ஸ்
எல்லாமே எல்லா நம்பர்ஸும் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் ஏடிஎஃப் ஃபுட்ஸில் இருக்குது இதோட ஸ்டாக் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி பன்னெண்டு ரூபா அந்த லெவலில் இருக்குது ஸோ இது போக போக இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான் இந்த கம்பெனிலையும் பார்க்கலாம் ஏன் இந்த மாதிரி மார்க்கெட் கேப் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ட்ரூஸ் கம்பெனினா இந்த லெவலில் இருந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் இது வந்து ஒரு ஸ்மால் கேப்க்கும் குறைவாக இருக்குது இது வந்து ஒரு பத்தாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி மார்க்கெட்டாக மாறும் போது இதோட வளர்ச்சி வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் ஒரே முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இந்த மாதிரி கம்பெனிஸை ஒரு மைக்ரோ கேப்னு சொல்லலாம் இந்த டூ தௌசண்ட் குரோர் டூ தௌசண்ட் குரோர் கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும்போது அவங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்பெனி வந்து லாஸ் ஆ லாஸ் கிரியேட் பண்ணும் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் ஒரு மிகப்பெரிய லாஸை சந்திக்கக்கூடும் பட் இந்த கம்பெனி ஒரு மிகப்பெரிய ஹிஸ்ட்ரி அதாவது ஒரே ஃபேமிலி ஆல்மோஸ்ட் லைக் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக ரன் த்ரூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஒரு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் உள்ளே வந்து அவங்க வந்து கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணி அது என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதை வந்து இன்னும் அட்வான்ஸாக நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு குரோத்து கொண்டு வரதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படின்னும் போது ஃபியூச்சரை இன்னும் நீங்கள் நிறைய நல்லா ட்ராக் பண்ணி டெப்டெலாம் ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது ஸோ முக்கியமான ஃபேக்டர் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் பார்க்கும்போது பிகாஸ் கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கிறதுனால அதை வச்சு அவங்க நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ண முடியுது நியூ மார்க்கெட்ஸும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியுது ஸோ இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் குரோர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனல் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் குரோஸ் தான் அவங்க இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வந்து சோல் பிராண்டாக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸில் ஒரு ஹண்ட்ரட் குரோர் பிராண்டாக கொண்டு வரணுன்றது அவங்களோட இமீடியட்டான ஒரு குறிக்கோள் ஒரு கோல் ஸோ இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணும்போது இன்னும் சேல்ஸ் நம்பர் ஜாஸ்தி ஆகும் ரெவன்யூலாம் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்படின்னும் போது இந்த கம்பெனியை இன்னும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமான்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபுட்ஸை பார்த்தாச்சு டிசைன் பார்த்தாச்சு ஃபுட்ஸ் பேஸ் பண்ணி கம் கம்பெனியை பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் எம்என்சி இது வந்து மிகப்பெரிய கம்பெனி பிஎன்ஜி ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பல் ஹெல்த் இது வந்து இன்னொரு கம்பெனியும் லிஸ்டட் கம்பெனி இருக்கு இது ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பல் ஹெல்த் தான் வந்து விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அண்ட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இந்த கேட்டகரியில இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் இது என்னன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச நாசிவியான் அந்த கோல்டு வந்ததுன்னா நம்மளே போய் நாசிவியான் வாங்கி மூக்கில் வந்து ஸ்ப்ரே நேசல் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது இப்போ ரொம்ப நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க இது வந்து ஓவர் த கவுண்டர் நம்மளா போய் மூக்கு அடைப்பு அப்படின்னு போது போகிறோம் ஈவியான் ஆஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் செவன் சீஸ் இந்த ஃபிஷ் ஆயிலு அதே மாதிரி நியூரோபியான் இன்ஜெக்ஷன் டேப்லெட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஓவர் த கவுண்டர் எல்லாருமே போய் வாங்க முடியுது இந்த விட்டமின் இ விட்டமின் டி இந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இவங்க தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒரு ஏழு எட்டு பிராண்ட் வச்சுருக்காங்க அந்த பிராண்டோட சேல்ஸ் மட்டும்தான் இவங்க கான்சன்ட்ரேட்டடாக பண்ணுறது ஸோ இந்த இது மட்டுமே பிஎன்ஜி ஹெல்த் இதுக்கு முன்னாடி மெர்க் அப்படின்ற பிராண்டை வச்சுருந்தாங்க இப்போ பிஎன்ஜி ஹெல்த்துன்னு அதை தனியாக கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ லாஸ்ட் இயர் அந்த சேஞ்ச் ஓவர் ஆன பிறகு போன வருஷம் தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாடலும் மாற்றிருக்காங்க ஸோ சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாக பயங்கர டிக்ளைன் ஆயிருக்கு இருந்தாலும் ப்ரைஸ் ஆனிங் ரேஷியோ மீடியன் பி லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸோட பி தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த லெவல்லே தான் இன்னமும் இந்த கம்பெனி மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்குன்னு பார்க்கலாம் என்ன தான் ஒரு எம்என்சியாக இருந்தாலும் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் வால்யூம் தான் நம்ம வந்து மார்க்கெட் கேப் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த மார்க்கெட் கேப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழாயிரத்தி எட்நூறு கோடி தான் இருக்குது பட் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் நாலாயிரத்தி எழுநூறுரூபா கிட்டே இருக்குது ஸோ ஒரு மாட்ரேட்டான கம்பெனி தான் டிவிடன்ஸ் ரெகுலராக கொடுத்துட்ருக்காங்க மிகப்பெரிய சரிவையும் சந்திக்கல மிகப்பெரிய குரோத்தும் சந்திக்காமல் ஒரு மாட்ரேட்டாக குரோ ஆகிட்டுருக்க ஒரு கம்பெனி தான் பிஎன்ஜி ஹெல்த் இந்த மாதிரி கம்பெனியில் என்ட்ரு ஆகணுமா அப்படின்னா எப்போ ஒரு சேஞ்ச் இன் மேனேஜ்மெண்ட்டோ இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாடல் சேஞ்சோ அதெல்லாம் விசிபிளாக தெரிய ஆரம்பிக்குது ஏர்னிங்ஸ் பரிஷரில் விசிபிளாக தெரிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னும் போது மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் நீங்கள் என்ட்ரு ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு க்ரோத் ஃபேக்டர் தெரியும் ஸோ இப்போவே வாங்கினீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு மேபி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் சேஞ்சஸே இல்லாமல் ஸ்டாக் ப்ரைஸில் ஒரு குட்டி வளர்ச்சி மேபி ஒரு டென் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இருக்கலாம் பட் சேல்ஸ் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் மட்டும்தான் ரெவன்யூவில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ தான் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் வ
உடனே பயங்கர சேல்ஸ் டெக்லைன் இருக்காது உடனே பயங்கர க்ரோத் இருக்காது இன் பிட்வீன் ஸ்டாண்டர்டாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனி தான் பிஎன்ஜி ஹெல்த் ஸோ இந்த கம்பெனியும் நீங்கள் வாங்கலாமான்னு இன்னும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு மேபி ஃப்யூச்சரில் ஒன்ஸ் அந்த சேல்ஸ் நம்பர் எல்லாம் சேஞ்சஸ் ஆகும்போது இதை நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணி அக்யூமுலேட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி மூணு கம்பெனி பார்த்தோம் மூணு கம்பெனியுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஒன்று வந்து ஐடி பேஸ் பண்ண டிசைன் பேஸ்ட் கம்பெனி ஹை க்ரோத் கம்பெனி இன்னுமோ ஹை க்ரோத்தில் தான் இருக்குது பிஇஜி அந்த ப்ரைஸ் அண்ட் க்ரோத் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது இன்னொரு கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் பேஸ்ட் ஏடிஎஃப் ஃபுட்ஸ் மைக்ரோ கேப்லேருந்து ஸ்மால் கேப் மைக்ரேட் ஆகி மிட்டா மிட் கேப் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிற ஒரு ஃபுட் பேஸ்ட் கம்பெனி எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம பார்த்தது பிஎன்ஜி ஹெல்த் இந்த கம்பெனியை இன்னும் அனலைஸ் பண்ணலாமான்னு நீங்கள் இன்னும் அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ மூணுமே டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான லெவல்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லையான்றது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு